Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial de Yovanka Art. En este tutorial vamos a hacer unos cuantos trabajos, todos con pistola de silicona caliente. Para empezar vamos a hacer una composición floral y un cesto con rosas. Voy a utilizar silicona de este color rosa precioso, tiene un color ideal. Voy a intentar conseguir transparencia, voy a hacer unos pétalos y voy a utilizar papel de horno. Eh, descargo la pistola con un chorro de silicona y con la ayuda de algún utensilio para no quemarme intento que una de las puntas de los pegotitos que he puesto de silicona extenderla suficiente para que se haga transparente el color de esta silicona va a ayudar a muchísimo a conseguir un efecto de unas rosas preciosas como veis queda muy degradado el color y queda súper bonito Voy a utilizar aluminio de color rosa para hacer el tallo de las rosas. Voy a hacer en la punta una pequeña torsión para hacer una base donde voy a poner un pegote de silicona y me va a servir para que sea el centro de la flor y también para empezar a montar las rosas. Voy a ir cogiendo pétalo por pétalo y voy a ir pegándolo por orden. Podemos poner 4 5 pétalos, eso va a depender del tamaño de la rosa que queramos conseguir. Como hemos dejado la silicona, yo la he dejado y tenéis que intentar dejarla lo más fina posible para que sea flexible y dé la sensación de transparencia en la punta, la silicona queda muy fina. Entonces cuando pegamos un pétalo sobre otro tenemos que primero presionar ligeramente la pistola de silicona, dejar que quede una punta de silicona sin caer en la pistola y cuando han pasado unos segundos que se ha enfriado un poquito entonces la depositamos y así podremos pegar el siguiente pétalo porque si lo hacemos con la silicona muy caliente el pétalo de abajo se va a autodestruir con el calor porque es tan fino que se destruye así que tenemos que tener paciencia e ir montándolo despacio para conseguir eso que no se nos rompa el pétalo que ponemos en la parte de abajo o el que pegamos en la parte de arriba De la misma forma que he hecho la parte central de las rosas, voy a hacer unos trocitos de aluminio solo con un pegotito de silicona en la punta que me van a ayudar a hacer la, una de las composiciones pequeñas, composiciones o un pequeño ramillete de flores que quiero hacer. Voy a coger otro trocito de aluminio y voy a hacer un pequeño corazón. Con este corazón voy a hacer un marca libros voy a hacer de una forma muy sencilla un corazón muy mono voy a utilizar el mismo color de silicona que estoy utilizando hasta ahora primero lo que hago es cubrir el borde de la forma del corazón tanto por arriba como por abajo y una vez lo tengo cubierto empiezo a hacer pequeñas pasadas primero apoyo la pistola y luego tiro de ella hasta apoyarme en el otro lado y así sucesivamente hasta conseguir que todo el corazón se llene de pequeños hilos También voy a hacer un pequeño lacito para decorar el corazón. Está claro que la pistola que estoy utilizando tiene una precisión increíble. Me va muy bien, la verdad es que es maravillosa, porque controlo perfectamente el chorro de la pistola de silicona. Cuando corto el gatillo deja de salir silicona y eso me ayuda a hacer unos trabajos muy limpios, sin hilos y con mucha precisión. Ahora voy a hacer unas pequeñas hojitas que van a formar parte del ramillete que estoy haciendo. Voy a utilizar también un trozo de aluminio de color verde para pegar la hoja por la parte de atrás. Este aluminio es muy flexible y va muy bien para luego darle forma al ramillete. Ahora que ya tengo un montón de rosas hechas, necesito una cestita donde poner mis rosas y voy a utilizar este vaso para hacer la cesta. Primero, lo primero y lo más importante es ponerle aceite al cristal. 
para después poder despegar sin problemas la cestita que estoy haciendo o la pieza que hagamos. Siempre que usemos la silicona sobre cristal, lo mejor es utilizar aceite. Este vaso tiene por la parte de abajo una forma hexagonal y me va de maravilla para poder conseguir la forma de la cesta que estoy buscando. Primero hago rayas utilizando como medida la forma del vaso hacia la derecha y después las cruzo y hago sobre, eh, rayas sobre el vaso hacia la izquierda y le cubro todo lo que es la parte de abajo de la cesta haciendo circunferencias y la parte de arriba también le pongo una pequeña tira de silicona para que no se me desmonte cuando lo saque del vaso. Cuando lo saquemos eh, del molde, que en este caso era el vaso, puede que nos quede alguna zona abierta y es el momento de rectificarlo con la pistola de silicona caliente. Una vez lo tengo comprobado que ha quedado bien, voy a buscar una medida, eh, algo para hacer, o podemos utilizar un compás, algo para hacer una circunferencia y por la parte de abajo le hago un poquito más largo, le hago eh, la forma de un asa de una cesta y voy a utilizar esta, este dibujo que he hecho como base para hacer el asa de la cesta. Sobre el dibujo que he hecho pongo un trocito de papel de cocina y sobre el papel de cocina empiezo a trabajar la cesta. Primero hago un par de pasadas eh, siguiendo lo que es el contorno del dibujo y después eh, haciendo un poco de zigzag eh, le paso por la parte de arriba. Una vez lo tengo seco le doy la vuelta y hago la misma forma por el otro lado. Cuando ya está seca la silicona lo vamos a despegar del papel de cocina sin ningún problema y una vez tengo el asa hecha la voy a pegar en la parte superior de la cesta con la pistola de silicona caliente. Veréis que la silicona tiene diferentes colores porque antes tenía color verde y antes tenía color rosa pero da igual porque ahora la voy a pintar toda de blanco con pintura acrílica. Dentro de la cesta le voy a pegar un trocito de espuma donde voy a poder poner mis flores y para acabar de rellenar todos los espacios que me queda entre la cesta y la espuma verde quiero que se vea pues lo más verde posible como si fuera musgo y voy a utilizar un musgo, es un musgo natural pero que está deshidratado, lo venden en las floristerías y es para decoración. Lo voy a meter entre la espuma verde y la cesta para que a través de los orificios de la cesta se vea el verde y dará una sensación muy fresca y muy bonita.
y con un trocito de lazo de organza le hago el pequeño detalle final y ha quedado así de precioso este centro y ahora que hemos hecho este pequeño centro voy a utilizar las hojitas que he hecho antes y el corazón para hacer un ramillete vamos a montarlo de una forma muy sencilla utilizando como en todo el tutorial la pistola de silicona caliente He utilizado un trocito de saco para acabar de montar la composición, este ramillete floral. Le ha quedado súper bonito. Y ahora, una vez tengo montado el ramillete, voy a hacer el punto de libro. Voy a utilizar un dibujo que tenía hecho, que la verdad es que no utilizo. Es una acuarela, eh, pero bueno, eran manchas sencillamente, pero a trozos es muy bonito para montar la base del punto de libro. Y ya están acabadas estas cuatro primeras manualidades. Hemos acabado este precioso punto de libro que va muy bien porque la silicona hace que no se desplace hacia adentro y nos marque perfectamente la página, el ramillete, las rosas y la cesta. Y el conjunto queda precioso como estáis viendo. Ahora vamos a ponernos guapas, vamos a hacernos una pulsera. Yo os propongo estas tres ideas, vamos a ver con cuál os quedáis. Primero voy a hacer la de la flor, que es la que yo llevo en la muñeca porque me encanta. Y lo primero que vamos a hacer es hacer un dibujo sencillo, tomando la medida de nuestra muñeca. Vamos a poner un cristal o papel de horno sobre el dibujo y vamos a utilizar, yo estoy utilizando un cordón de cola de ratón, pero podemos utilizar cualquier tipo de cordón. Lo vamos a sujetar con un poquito de cinta de carrocero para que no se nos mueva y lo primero vamos a hacer una base haciendo dos pasadas de ida y vuelta en zigzag y una vez tenemos las dos pasadas hechas vamos a hacer un dibujo que yo he hecho una flor y dos hojas, una a cada lado. Eh, podemos hacer el dibujo que más nos apetezca y todo lo perfecto que queramos, pero yo he decidido hacer un dibujo no demasiado perfecto para que quede una pulsera diferente y original. La segunda propuesta es una pulsera con tres estrellas y hacemos exactamente el mismo proceso que con la anterior. A 
esta le voy a añadir unas pequeñas piedras de río o piedras de pecera que son piedras decorativas y voy a ponerla solamente en la estrella central aprovecho cuando la silicona está caliente para ir añadiendo las piedrecitas incrustándolas en la parte de dentro de la estrella Y esta tercera propuesta es más sencilla, en color plata, pero también muy interesante. Y ahora vamos a empezar a darles la pintura y los toques finales que son los más importantes y los que le van a dar realce a la pieza. La primera que he hecho, lo primero que voy a hacer es pintarla de color negro y la voy a dejar secar. Mientras se seca, la de la estrella le doy una capa de pintura dorada sobre las piedras porque lo que quería conseguir era el volumen o el relieve. Podemos utilizar piedras o cualquier otra cosa que tengamos a mano. Y la tercera voy a utilizar plata líquida o pintura acrílica en color plata para pintar las tres piezas centrales. Una vez tengo, eh, voy haciendo las tres pulseras a la vez y entonces voy dejando que se seque una capa mientras empiezo a hacer otra. En la plateada, en las piezas que he hecho pequeñitas, le pongo un poquito de cola blanca y utilizo purpurina plateada para destacar el plata de las piezas pequeñas del plata liso de las piezas grandes. Una vez he puesto la purpurina, presiono un poquito con el dedo porque si no la purpurina no queda bien adherida. En la pulsera de la flor voy a hacer un juego de colores, voy a ponerle diferentes tonos. He utilizado cuatro, tres o cuatro tonos. Utilizo un rosa oscuro, un rosa claro, un color malva y voy haciendo degradados. Antes había puesto el negro en la parte de abajo con lo que no voy a tapar toda la superficie. Una vez tengo la pintura seca, voy a utilizar pintura acrílica dorada para resaltar algunos relieves. Voy a darle con el pincel seco, intentando que se vean los colores que he puesto en la parte de abajo, tanto el negro como los rosas, o sea, no lo voy a tapar por completo. Y una vez tengo toda la pintura puesta, voy a utilizar barniz brillante para acabar las piezas. Donde he puesto la purpurina es importante ponerle barniz porque si no la purpurina se nos engancha, se nos queda eh, pegada o se nos mm, desprende y entonces para que no se desprenda ni se nos quede pegada la ropa es mejor ponerle un poquito de barniz. Y una vez las tengo acabadas que les he puesto un nudo corredizo eh, pues las adapto como veis fácilmente a mi muñeca y quedan preciosas a mí me gusta mucho la dorada yo me he hecho una exactamente igual pero el centro en lugar de ponerle un brillante le he puesto un trocito de silicona con purpurina dorada y queda preciosa cualquiera de las tres queda súper bonita cuál es vuestra preferida Y una vez ya nos hemos hecho unas pulseras para ponernos guapas, he decidido hacer una botella para acompañar eh, en la cestita de las flores que he hecho. Una botella rápida, fácil de hacer y con un resultado espectacular, porque recuerda un poquito a un trabajo de vitrofusión, aunque realmente es solamente silicona. Vamos a coger la botella, la vamos a lavar muy bien, la vamos a limpiar con alcohol y vamos a empezar a pegar la silicona haciendo formas de cuadraditos. Primero vamos a hacer la parte exterior y una vez tenemos la parte exterior hecha y seca vamos a empezar a rellenar todos los huecos. Y ahora eh, vamos a pintarla, 
quiero pintarla que quede semitransparente porque quiero ponerle una luz dentro y necesito que la pintura sea transparente no tengo pintura para vidrio transparente así que he decidido hacerla yo voy a utilizar alcohol glicerina y pintura acrílica lo primero que hago es poner alcohol en un cacharrito de plástico bastante cantidad va a ser eh, sobre todo el líquido que va a tener la pintura y lo que va a conseguir que la pintura sea transparente una vez tengo puesto el alcohol le voy a echar un chorrito de silicona fría es importante que la silicona en este caso sea fría y voy a coger un trocito de madera y lo voy a mezclar muy bien tengo que mezclarlo mucho hasta conseguir que la silicona se diluya completamente en el alcohol Cuando ya está completamente diluida la silicona fría, lo que hago es añadir un poco de pintura acrílica a la mezcla. Voy a ir comprobando que no sea demasiada, porque quiero que sea transparente. O sea que tenemos que ir vigilando que no nos quede demasiado opaca. Y una vez tenemos la mezcla de la pintura hecha, voy a utilizar un estropajo voy, para conseguir un efecto esponjado sobre el cristal. Voy a utilizar un estropajo, sencillamente lo corto por la mitad y voy a utilizar un trozo de estropajo para cada color. Primero voy a mojar el azul y voy a empezar a darle por la parte de abajo. Y luego con el verde voy a continuar hasta conseguir en toda la botella un efecto degradado lo más interesante posible. Cuando ya hemos acabado el trabajo de pintura vamos a darle una capa de barniz brillante este paso es muy importante porque nos va a ayudar a dar la sensación de cristal de que es un trabajo de vitrofusión ya que la pintura acrílica cuando se seca es completamente mate para darle luz a la botella voy a utilizar estas luces que ahora hay en los bazares que es una luz que imita donde están las pilas imita lo que es el tapón el corcho de una botella y queda precioso fácil de montar y no nos tenemos que comer demasiado la cabeza y ahora voy a hacer una estrella muy sencilla para decorar la parte superior de la botella Con unos trozos de cola de ratón verde y azules, a juego con los colores que he utilizado en la botella, acabo la decoración. Lo ato en la parte superior y en el centro le pego la estrella y queda así de preciosa, tanto con la luz encendida como con la luz apagada. Me encanta para hacer juego con la cesta de las rosas y con el pequeño ramillete que he hecho. Y ahora vamos a pasar a hacer un trabajo completamente diferente. Vamos a hacer tres cuadritos. Voy a empezar el primero haciendo una hoja, una hoja súper bonita. Esta es la velocidad real 
a la que yo hago el trabajo esta pistola me está ayudando muchísimo a hacer este trabajo porque como veis tiene una precisión total y absoluta o sea consigo más que eh, un trabajo de silicona consigo casi dibujar con ella es perfecta para hacer este tipo de trabajos ahora estamos pasando a velocidad súper acelerada porque si no el tutorial sería media hora solamente haciendo la hoja pero habéis visto que despacito voy cuando hago eh, el trabajo porque si no no conseguiría esta perfección en el dibujo lo que hago es eh, pasar completamente el dibujo perfilarlo y una vez lo tengo perfilado relleno todas las partes de dentro de la hoja Ya tengo la hoja acabada y seca y ha quedado preciosa, muy original. Estuve pensando a ver qué tipo de dibujo iba a hacer para un cuadro original y creo que se me han ocurrido tres ideas que la verdad yo nunca las he visto y visto el resultado me encanta cómo han quedado. Primero he hecho la hoja, en segundo lugar he hecho una palabra pasión para que veáis que la pistola realmente ayuda porque las letras que he conseguido hacer son preciosas y eh, tercera opción he hecho un cuadrito que son unos cactus en unas macetas eh, una vez tengo o sea he utilizado una base de cartón tanto para hacer la parte de abajo como para hacer los marcos una vez tengo todas las piezas de cartón cortadas las empiezo a pintar primero pinto de verde la base que voy a utilizar para la hoja y la hoja la he pintado en color plata que queda muy bonita con el verde de fondo destaca un montón y ahora voy a hacer el marco voy a utilizar la pistola de silicona para darle textura y relieve al marco Este cuadrito con la palabra pasión lo hago exactamente igual que he hecho el de la hoja verde. Pego el marco eh, y pego las letras en el fondo. Y una vez tengo hechos estos dos cuadritos voy a pasar a hacer el de las macetas de cactus. Este quiero enseñaros alguna diferencia que he hecho en este pequeño cuadro. Lo primero que hago es un degradado en la parte de atrás con un color tierra siena tostado y con un poquito de blanco. Voy a hacer la parte superior un poquito más clara que la parte inferior. Con los mismos colores que he utilizado para la parte del fondo, eh, hago un poquito de textura en la parte del marco le he puesto el china tostado en la parte de atrás y con el blanco le he marcado un poco los relieves y ahora quiero enseñaros cómo he hecho los cactus una vez tengo hecha la forma como la silicona cuando se fría queda completamente lisa y muy brillante lo que hago es utilizar la punta de la pistola que está caliente para sacarle textura a la silicona y conseguir esto conseguir que sea un efecto pues diferente un efecto como si fuera pues la textura de un cactus y una vez lo tengo así lo voy a pintar con pintura acrílica Y así han quedado estos tres cuadritos. Podéis utilizar pues, las ideas que yo os doy para hacer vuestras propias composiciones o vuestros propios diseños. Y ahora vamos a pasar a hacer una preciosa mariposa.
En todos los trabajos que estoy haciendo no solo estoy utilizando la pistola de la marca Salki, sino que también estoy utilizando su silicona, que la verdad es que tiene una calidad estupenda, tanto de adherencia como de control del chorro, o sea, va estupendamente. Los colores que tienen son muy bonitos y estoy muy contenta de poder trabajar con este material. De hecho, ya veis la perfección que consigo en los dibujos, o sea, estoy encantada con esta pistola. En la caja de información del vídeo os voy a dejar el enlace para que podáis ver los detalles de la pistola. No sé exactamente dónde podéis comprarla, pero sí que os voy a dejar los detalles de la casa por si queréis poneros en contacto con ellos y tal vez ellos os puedan informar de dónde la podéis conseguir. Y la mariposa he montado las piezas y he decidido pegarla en el cuadro con la hoja que queda muy bonito. Y hasta aquí ha llegado este tutorial, trabajos muy bonitos hechos solamente con pistola de silicona caliente. En la caja de información del vídeo tenéis tanto los patrones de los dibujos que yo he hecho eh, como la información sobre la pistola que he utilizado. Y bueno, si os gusta mi trabajo, suscribiros a mi canal y solo me queda deciros una cosa, un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.